ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്ക് ഈ സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് നിങ്ങളോട് കുറേ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളോട് എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മിസ്റ്റേക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് നീ പഠിക്കുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിനും കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനും ഒക്കെ ഒരേപോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ബയോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സുകളുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് ബയോളജി അല്ലേ എനിക്ക് കുറേ തിയറിറ്റിക്കൽ റീഡിങ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഓക്കെ തിയറി വായിച്ചാൽ കിട്ടും ബയോളജി എനിക്ക് സെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുക മാത്രം ചെയ്യും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ്റ്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ നീറ്റ് പോലെയുള്ള ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ ഇത് ഉണ്ടാവണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈസി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മീഡിയം പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ഫൈനലി മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ലോട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇടുക ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് റീഡിങ് തിയറി മാത്രം പോരാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് ബയോളജിയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലും രണ്ടാമത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് നോട്ട് റീഡിംഗ് എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കി പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഡി പി പി നോക്കി പഠിക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷേ ഫൈനലി നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചിരിക്കണം സോ അവോയ്ഡിങ് എൻ സി ആർ ടി ഈസ് വൺ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് യു ഡൂയിങ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആ ആദ്യം എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബുക്കുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ വേറെ ആരെങ്കിലും തന്ന നോട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ റെഫറിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾസോ മൈഡ് കൺഫ്യൂസ് യു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് സിലബസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഏത് ബുക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് വീഡിയോസ് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ എക്സ്റ്റേണലി അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് പേപ്പറോ അല്ല വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ഉള്ള വളരെ ക്ലിയർ ഒക്കെ ആയിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം പാറ്റേണും സിലബസും മോഡ് മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റെഫറൻസസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇത് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരോടും പോയിട്ട് ആ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ചിലർ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തരും പക്ഷേ ചിലർ പറയും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് പറയും അയ്യോ നീ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഫുള്ള് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ ആ ബുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വായിച്ചത് ഇത് കേട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായി പോകും അപ്പം ഞാൻ എപ
യു നോട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് വാട്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറിനെ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റിക് ടു ദാറ്റ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സ് ഡോൺ ഗോ ആൻഡ് റെഫർ മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സസ് അത് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കും കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ഫോർ യുവർ റിവിഷൻസ് യു ക്യാൻ റെഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വേറെ വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റിക് ടു നീറ്റ് സിലബസ് ആൻഡ് സ്റ്റിക് ടു എൻ സി ആർ ടി അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫിയർ കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചാലും ഇത് ഞാൻ വായിച്ചാലും എനിക്ക് കിട്ടൂല ഇത് ഞാൻ എത്ര ഇത് ചെയ്താലും എനിക്ക് കിട്ടാത്തതാണ് ഞാൻ എത്ര പഠിച്ചാലും ഇത് എനിക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഫിസിക്കലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഫിയർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോജി ബയോളജിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇത് കുറേ ഉണ്ട് ഇത് എത്ര പഠിച്ചാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫിയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കും അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ടോപ്പിക് ആവാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആര് പഠിപ്പിച്ചാലാണോ മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ടീച്ചറിൻ്റെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് അവോയ്ഡ് ടോപ്പിക്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്ലീസ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഹൈലി കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം ആണ് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ വായിച്ച് ഇരുന്ന് ഇരുന്നാൽ പോരാ നമ്മളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടണം അക്യുറസി കൂട്ടണം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മോക്ക് എക്സാമുകൾ എഴുതണം അപ്പോൾ അവോയ്ഡിങ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് അനദർ മിസ്റ്റേക്ക് വീടു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പഠിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനും അതേപോലെ നമ്മളെ നമ്മളുടെ നീറ്റ് എക്സാമിലേക്ക് നമ്മളുടെ നീറ്റ് എക്സാം ഹാളിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും നന്നാക്കുന്നതും നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ പ്രാവശ്യം മോക്ക് എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക മിസ്റ്റേക്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അടിപൊളിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ